教断令坏，啊，教我们断爱欲，教我教导我们放下爱欲，不要为自己，啊，去为社会、为国家、为世界、为一切苦难众生。那就叫行菩萨道了，啊！你不是凡夫啊，你从凡夫提升到菩萨了，啊！为什么？真的是跟我们说出来，真解的给我说出来，啊！爱语是助苦之本，人一生。或者说是生生世世造作一切罪业的根源，都是为了爱欲。爱是贪，欲是财色名食睡，总名词。啊，贪财、贪色、贪名、贪利。麻烦就来了，啊，无止境的贪，那还得了吗？啊，现在社会我们看出来了，欲流深广啊，这个病毒太深了，这个传染太广。啊，你一个人做出样子，别人都跟你学，啊，变成全世界的人都贪婪，这个时候怎么办？伦理没有了，道德也没有了，因果也没人相信了，啊，法律也管不了了。啊，国家政府也管不了了。如果到这个地步，啊，那就是宗教里面说的，上帝要来插手了。啊，其实不是上帝插手。上帝生活多快乐，他管这个闲事干什么？啊，真的不是上上帝插手，是什么呢？大自然呢，要回报啊，这是真的啊。今天我们随意啊，为了贪婪。抢夺地球的资源，对不起地球啊！那地球要展开报复，那就是天天然灾害，什么样灾害都来了啊！地震来了，海啸来了，啊，飓风来了，啊，气候变化异常了，这是地球给你的报复。啊，就是你做的太过分了。啊，真正为生活，他不怪你。啊，你要谋生，你开辟一点地，种一点粮食，这土地不会怪你。为什么？应该的。啊，如果你要是为为自己的欲望发大财富，啊，引导各国。啊，都来破坏自然生态环境，这麻烦大了。天地鬼神不容你啊！啊，不要以为没有，真有啊！树有树神，啊，花草有花草神，啊，山有山神，河有河神。
啊，徒弟还有土地公吗？这真有一点都不假。啊，你任意去夺他们的资资源。他无处告状啊，他就要来报复啊！这里面事实真相，佛经上讲的很清楚啊。啊，相由心生，境随心转。我们以好的心态对人、对事、对天地万物。天地万物对我们是美好的啊！我们以欲望、恶念来对他，他对我们反击也是非常残酷的